ప్రభు నేసు క్రీస్తు వారి నామంలో మీకందరికీ ధన్యవాదాలు తిరిగి నిరీక్షణ సమయం కార్యక్రమానికి ప్రేమతో ఆహ్వానిస్తున్నాను అందరూ శాంతిగా సమాధానంగా సంతోషంగా ఉన్నారండి జీవితంలో ఒక ఉద్దేశాన్ని కలిగి మనం ఈ లోకంలో జీవిస్తూ ఉంటే సంతోషం కోసం మనం వెతకవలసిన పని లేదు కానీ ఆ సంతోషం మన వెంబడే ఉంటుందండి యేసుక్రీస్తే ఈ మన హృదయంలో ఈ మంచి ఆలోచనలను పెట్టి మనల్ని ఆ కార్యాన్ని సాధించటం కొరకు కావలసినటువంటి శక్తి సామర్థ్యాలను మనకు అనుగ్రహించి ప్రతిదినం జీవితం ఒక క్రొత్తదిగా ఉండేటట్లుగా క్రొత్త ఆలోచనలు ఆయన మనలో కలిగిస్తూ ఉంటాడు దాన్ని మనం క్రియేటివిటీ అంటాం చూడండి అంటే క్రొత్తదనం పాత సంవత్సరంలో ఉన్నటువంటి ఆలోచనలకు పదును పెడితే కొత్త సంవత్సరంలో ఆ ఆలోచనలు మరి ప్రకాశవంతంగా కేవలం ఆలోచనలతో మాత్రమే ఆనందించే వాళ్ళం కాకుండా కార్యాన్ని సాధించడంలో మనం పడే ప్రయాసలో ఆనందిస్తాం తప్పనిసరిగా గమ్యాన్ని చేరుకుంటాం నేను మాట్లాడుతున్నది ఆధ్యాత్మిక జీవితాన్ని గురించి నేను మాట్లాడుతుంది ఈ లోకంలో మనం సంతోషంగా జీవించే విషయాన్ని గురించి నేను మాట్లాడుతున్నది బైబిల్లో యేసు ప్రభు వారు చెప్పినటువంటి ప్రబోధాలను గురించి అందుకే నిరీక్షణ సమయం కార్యక్రమం ద్వారా ప్రతిరోజు మిమ్మల్ని పలకరిస్తూ ఆ ప్రభువారు మన జీవితాలను ఆనందపరిచే విషయాలను నేర్చుకుంటున్నాం కొన్ని విషయాలు ఈ లోకంలో కొన్నిటికి మాత్రమే పరిమితం కానీ యేసు ప్రభు వారు చెప్పినటువంటి విషయాలన్నీ కూడాను అవి ఆధ్యాత్మికమైనటువంటివి భౌతికమైనటువంటివి సంఘానికి సంబంధించినటువంటివి వ్యక్తిగతంగా మనం ఈ లోకంలో జీవించే జీవితానికి సంబంధించింది అంతేకాదండి అతి విలువైనటువంటి విలువలను మానవ జాతికి అందించినటువంటి విషయాలు వాటిని గురించి మనం నేర్చుకుంటున్నాం బిజిలియా ఫ్లింక్ అనేటువంటి ఒక అద్భుతమైన స్త్రీ జీవించింది ఆమె జర్మనీ దేశంలో కన్యలకు ఆశ్రమాన్ని కట్టింది ఆమె ఏం చెప్పిందంటే దేవుడు ఈ లోకంలో ఎవరి కోసం ఎదురు చూస్తున్నాడంటే ప్రార్థించే వాళ్ళ కోసం ఆయన వెతుకుతూ ఉన్నాడట అంటే మంచి ఆశయాలు కలిగి ఈ లోకంలో ఆ ప్రభు సన్నిధిలో ప్రార్థిస్తూ ప్రభువ నన్ను కూడాను అలాంటి మంచి వ్యక్తిగా మార్చున్నాయన అని అని ప్రార్థించే వాళ్ళ కోసం ఆయన చూస్తున్నాడంట బ్రతుకులో వేరే లేదు మాకు ప్రియం చావంటే లేదు మాకు భయం ఏసును ప్రేమించేవాళ్ళం మరొకసారి చెప్పమంటారా బ్రతుకులో వేరే లేదు మాకు ప్రియం చావంటే లేదు మాకు భయం ఏసును ప్రేమించేవాళ్ళం ఇది ఆమె స్లోగన్ అంటే వారి యొక్క ఆశయాలకు దీనిని కళ్ళ ముందు పెట్టుకొని ప్రతిరోజు యేసు ప్రభు కోసం జీవించారు అందుకే ఆమె సమాజంలో అణగారినటువంటి వారిని భర్తలు విడిచిపెట్టినటువంటి వారు అలాంటి అనేక మంది స్త్రీలను ఆమె సమకూర్చి వారందరికీ కూడాను బైబిల్లో ఉన్న సత్యాలను తెలియచేసి వాళ్ళని ఓదార్చి మరి యేసుక్రీస్తు కొరకు సువార్తను ప్రకటించేటువంటి స్త్రీలుగా మార్చింది అలాంటి గొప్ప స్త్రీని గురించి మీకు ముందు చెప్పి వాక్యంలో ఉన్నటువంటి సత్యాల కోసం ముందుకు వెళదాం దేవుని యొక్క వాక్యమైనటువంటి బైబిల్ హోలీ బైబిల్లో యేసు ప్రభు వారు మానవ మానవుల పట్ల ఆయనకున్న ఉద్దేశాన్ని తెలియచేస్తూ ఇక్కడ కొంతమందిని యేసు ప్రభు పిలిచాడట సోదరి సోదరులారా నిన్ను నన్ను కూడా ఆయన పిలిచాడు కనుకనే నేను ఈ ప్రబోధాలు బోధిస్తూ ఉంటే మీరు టీవీ ముందు కూర్చొని ఈ ప్రబోధాలు వినగలుగుతున్నారు ఇది ఆయన ఏర్పాటే ఇది మన సంకల్పితం కాదు మన ఆలోచనలు కాదు చూద్దామా మతీశ్వార్త నాలుగో అధ్యాయం మొదటి నాలుగో అధ్యాయము పద్దెనిమిదవ వచనం నుండి ఇరవై రెండు వచనాల్లో ఉన్నటువంటి పాఠాన్ని నేర్చుకుందాం యేసు గలలయ సముద్రమును నడుచుచుండగా పేతురు అనబడిన సీమోను అతని సహోదరుడైన ఆంధ్రయ అను ఇద్దరు సహోదరులు సముద్రంలో వలవేటు చూచను వారు జాలర్లు ఆయన నా వెంబడి రండి నేను మిమ్మల్ని మనుషులను పట్టు జాలర్లుగా చేతునని వారితో చెప్పాను వెంటనే వారు తమ వలలను విడిచిపెట్టి ఆయనను వెంబడించను ఆయన అక్కడ నుండి వెళ్ళి 
జబదయ్య కుమారుడైన యాకోబు అను సహో యాకోబు అతని సహోదరుడైన యోహాను అను మరి ఇద్దరి సహోదరులు తమ తండ్రి అయిన జబదయ్య యొద్ద దోనెలో తమ వలలు బాగు చేసుకునిచుండగా చూచి వారిని పిలిచాను వెంటనే వారు తమ దోనెను తమ తండ్రిని విడిచిపెట్టి ఆయనను వెంబడించాను కథ సమాప్తంగా ఉంది ఇక్కడ చూసినట్లయితే యేసు ప్రభువారు గలలయ అనేటువంటి సముద్ర తీరానికి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ నలుగురు వ్యక్తులు వారు వలలు సముద్రంలో వేసి చేపలు పట్టుకుంటున్నారట ఇది వారి వృత్తి అయినది ఈ వలలు సముద్రంలో విసరటం వారు ఆ పనిలో శ్రద్ధ కలిగి ఉండటం వారి జీవితంలో మరి ఏ ఉద్దేశం లేని వారిగా వారు ఈ లోకంలో జీవించటానికి మాత్రమే వారి యొక్క జీవన ఉపాధి కొరకు మాత్రమే ఈ లోకంలో దేవుడు మమ్మల్ని సృష్టించాడు మేము కష్టపడాలి పని చేసుకోవాలి బ్రతకాలి మరలా తెల్లారుతుంది మరలా మేము కష్టపడాలి వీటిని నమ్మాలి మరలా బ్రతకాలి మనుషులు ఆలోచించేది ఇదే కదండి జీవితం అంతా కూడాను ఒక రంగుల రాటనంగా సాగిపోతున్నట్లుగా కవులు చెబుతూ ఉంటారు కదా అని జీవితం అంతా తిరిగే రంగుల రాటనం అని అని మన వాళ్ళు చెబుతూ ఉంటారు అంటే పుట్టిన దగ్గర నుంచి చనిపోయేంత వరకు ఉయ్యాల నుండి పాడి వరకు మనిషి ఈ లోకంలో దేనికోసం పాడి మోసుకెళ్ళి సమాధిలో ఉంచేంత వరకు మానవుడు దేనికోసం జీవిస్తున్నాడు అని చెప్తే కేవలం ఈ లోకంలో తాను ఏదో బ్రతకటం కోసమే అంటే బ్రతుకు తెరువు కోసమే బ్రతుకు జట్కా బండిని ఏడవటం కొరకే వివాహం చేసుకుని మళ్ళీ పిల్లలను కనిన తర్వాత ఆ బిడ్డలకు కూడా ఏదో ఒక మార్గాన్ని చూపెడితే వాళ్ళు కూడా ఈ లోకంలో ఏదో ఒక రకంగా బ్రతకాలి ఇది భౌతికమైనటువంటి ఆలోచన కానీ ఆధ్యాత్మికంగా ఒక మనిషిని దేవుడు ఎందుకు సృష్టించాడో ఆలోచిస్తే అమోకమైన విషయాలు బైబిల్లో మనకు చెబుతా ఉంది దేవుడు మానవుణ్ణి తన రూపంలో సృష్టించాడట చూడండి ఒక జిరాక్స్ కాపీ ఉందంటే ఆ జిరాక్స్ యాక్చువల్గా జిరాక్స్ అనేటువంటిది ఒక మిషన్ నేమ్ కానీ అది జిరాక్స్గా మారిపోయింది అంటే అంతగా మనుషుల యొక్క మనసులని ఆ యొక్క ప్రింటింగ్ మిషన్ ప్రభావితం చేసిందనమాట మనిషిని కూడా దేవుడు ఒక తన రూపంలో సృష్టించుకున్నాడు అంటే ఆయన ముద్ర ప్రతి మనిషి మీద వేశాడు ప్రతి వ్యక్తిలో తన యొక్క స్వరూప్యాన్ని పెట్టాడు తన యొక్క గుణగణాలను పెట్టాడు తన యొక్క ప్రేమను మనిషి లోపల పూశాడు వారిలో నుంచి కూడాను అదే రావాలని దేవుడు ఎలా ఉంటాడో మనిషి కూడాను దేవుని ప్రతిబింబంగా అంటే దేవునిలో ఉండేటువంటి ప్రతి లక్షణం మనిషిలో ఉండాలని ఆయన కోరాడు ఆయన సృష్టించాడు అయితే మనిషి ఎలా మారిపోయాడంటే ఈ లోకంలో అసలు దేవుణ్ణి గురించిన ఆలోచన తన మనసులో లేకుండా ఈ లోకంలో తన కోసమే బ్రతుకుతున్నాడు తన కోసమే జీవిస్తున్నాడు ఎంత విచారం అండి ప్రి సోదరి సోదరులారా ఇదే మనిషి దుఃఖసాగరంలో మునిగిపోవటానికి కారణమైంది మానవుని యొక్క అంతరంగ హృదయంలో ఒక ఖాళీ ఉన్నదనని ఆ ఖాళీలో దేవుడు ఉంటేనే ఆ వ్యక్తి జీవితం వికసిస్తుంది ఆనందంగా ఉంటుంది బైబుల్ ఏం చెప్తా ఉందంటే దేవునికి అనేక నామకరణాలు ఉన్నాయి ఒక నామకరణం ఏంటంటే ఇమ్మానుయేలు ఇమ్మానుయేలు అనగా దేవుడు మనకు తోడని అర్థము గాడ్ ఈజ్ విత్ అస్ ఇక్కడ మనం చూస్తే దేవుడు మనకు తోడుగా ఉంటేనే మనం ఏ పని చేసినా ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఏ జీవనోపాధి చేసిన ఏ కష్టపడిన ఏ ఉద్యోగం చేసిన వెదర్ ఇట్ ఈస్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బీ ఈరోజున చాలా టెక్నాలజీ అభివృద్ధి చెందింది కాబట్టి కూర్చునే మనిషి చాలా గొప్ప గొప్ప పనులు చేస్తూ ఉన్నాడు చాలా డబ్బును సంపాదిస్తున్నారు ఒకప్పుడు మరి ఎంతో శ్రమ పడితే కానీ డబ్బు వచ్చేది కాదు ఏమండి వ్యవసాయం అంటే ఎంత కష్టమైన పని పొలంలోనికి వెళ్ళాలి దున్నాలి ఎంతో కష్టపడి పని చేయాలి మన పూర్వీకులు ఇలాంటి పనులే చేశారు అందుకనే వాళ్ళు ఎంతో మంచి ఆరోగ్యాన్ని దేహదారుగ్యాన్ని కలిగి మరి ఎంతో కాలం బ్రతికారు ఆరోగ్యంగా బ్రతికారు ఈనాడు ఉన్నటువంటి ఈ మెడిసిన్స్ కానీ ఈ టెక్నాలజీ కానీ ఆ రోజులో లేకపోయినా వారు ఎంతో ప్రశాంతమైన జీవితాన్ని జీవించారు మన పూర్వీకులు అందరూ కూడా కానీ ఈనాడు మానవ జీవితం చూడండి ఎంత దుర్భరంగా ఉంటుందో ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు ముప్పై సంవత్సరాలు వచ్చేటప్పటికీ అరవై సంవత్సరాల వల్ల వాళ్ళు కష్టాలతో ముఖాల్లో ఆనందం లేకుండా వాడిపోయిన తోటకూరలాగా ముఖాలు ఉండటం మనం చూస్తూ ఉన్నాం కదా దేశం అంతా నేనే భరించాలి అన్నట్లుగా సముద్రంలో వాళ్ళన్నీ నా వాడలన్నీ మునిగిపోయి అన్నట్లుగా మనిషి ముఖంలో యవనస్సుల ముఖంలో సంతోషమే కరువైపోయింది కదండి అంటే ప్రతి ఒక్కరి హృదయంలో ఏదో ఒక బాధ విచారము 
నిండి ఉన్నట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం ప్రియ సోదరి సోదరులరా ఈ సమయంలో మిమ్మల్ని అందరినీ యేసుక్రీస్తు దగ్గరికి మిమ్మల్ని నడిపించాలని ఆ గొప్ప దేవుని మీకు ఇచ్చే శాంతి సంతోషం మీ జీవితానికి ఎందుకు బ్రతకాలి అనేటువంటి ఒక మంచి ఆలోచనలు మీలో కలిగించే ఆ యేసుక్రీస్తుని మీకు పరిచయం చేయాలనేటువంటిదే ఈ నిరీక్షణ సమయం కార్యక్రమం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఈ టీవీ ద్వారా ఎంతోమంది యేసుక్రీస్తు యొక్క ప్రేమను తెలుసుకొని ఆయన మార్గంలో నడుచుట ద్వారా వారు వారి జీవితాలు మరి సార్థకమవుతాయి దే లివ్ ఏ ఫర్ ఫర్ ఏ పర్పస్ యూ కెన్ లివ్ ఫర్ ఏ ఏ గుడ్ థింగ్ ఒక మంచి విషయం కోసం మీరు బ్రతకవచ్చు అదేంటంటే దేవుణ్ణి మహిమపరుస్తూ ఈ లోకంలో మీరు సంతోషంగా జీవించవచ్చు దేవుడిచ్చిన దాంతో సంతృప్తిగా బ్రతకవచ్చు కానీ ఇక్కడ ఉన్న నలుగురు వ్యక్తులను గురించి యేసు ప్రభు వారి యొక్క గొప్ప ఉద్దేశాన్ని మనం చూసినట్లయితే వారు గలలయ సముద్రంలో వారు వలలు వేస్తూ ఉండగా యేసు ప్రభు వారిని చూచి వారిని పిలిచాడంట ఎక్కడున్నప్పుడు పిలిచాడు అంటే సముద్ర తీరంలో సముద్రంలో వారు చేపలు పట్టుకుంటున్నప్పుడు పిలిచాడు అవునండి ఆ పనిలో ఉన్నప్పుడే వారిని పిలిచాడు సోమరులను దేవుడు పిలవడండి కష్టపడకుండా ఈ లోకంలో జీవించాలి అనుకునేటువంటి వారిని దేవుడు ఏ విధంగా ఉపయోగించుకోగలడు ఈనాడు అనేక మంది చదువుకున్నా కానీ చదువు లేనటువంటి వారు కానీ వారు నిరుద్యోగులుగా ఉండిపోవటానికి కారణం ఏంటంటే వారు శ్రమించలేకపోవటం అనేటువంటిది లేదా వారికి ఉన్నటువంటి ఒక ఈగో లేదా ప్రెస్టేజ్ ఇష్యూ అయి ఉండవచ్చు నేను ఇంత చదువుకున్నాను కనుక నేను ఇచ్చిన పని చేయలేను ఏ పనైనా చేయవచ్చు మంచిగా జీవిస్తూ ఈ లోకంలో ఒక ఆశయ సాధన కొరకు ఏమండి ఒక మంచి పని చేయాలి నేను ఈ లోకంలో నా కుటుంబాన్ని పోషించాలి నేను ఇతరులకు సహాయపడాలి నాకు నేను సహాయపడుతూ ఇతరుల పట్ల కూడా నేను ఒక స్నేహభావాన్ని కలిగి ఒక సహోదర భావం కలిగి సేవాభావం కలిగి జీవిస్తే జీవితం ఎంతో ఆనందంగా ఉంటుంది కదండి సాకులు చెప్పుకుంటూ ఈ లోకంలో ఏమి చేయకుండా కూర్చోవటం కంటే మన కళ ఎదుట కనబడే ఏ పనైనా సరే సంతోషంగా చే చేస్తే నిజంగా జీవితం ఆనందమయం కాదా ప్రి సోదరి సోదరులరా చేయాలనే మనసు ఉండాలే కానీ ఏ పనైనా చేయటానికి మీరు ముందుకు వెళ్ళచ్చు అలా చేయటం ద్వారా మీ శరీరం మీ ఆత్మ మీ మనసు చాలా ఉల్లాసంగా ఉంటుంది యేసు ప్రభు వారు చెప్పిన మాట అదే ఆయన ఈ లోకంలో సృష్టించినప్పుడు మీరు ఫలించండి బీ ఫ్రూట్ఫుల్ అని అని చెప్పాడు కొంతమంది శరీర అంగవైకల్యాన్ని బట్టి చింతిస్తూ అలానే ఉండిపోలేదండి చాలామంది గొప్పవారు గొప్ప వాటిని సాధించారు కానీ వికలాంగులు అంతకంటే గొప్ప కార్యాలను సాధించినట్లుగా మనం అనేక చరిత్రలో పాఠాలు మనం నేర్చుకుంటూ ఉన్నాం కదా కళ్ళు లేనటువంటి మరి వ్యక్తులు చాలా అద్భుతమైనటువంటి కార్యాలు చేసినట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం కళ్ళు లేనటువంటి శ్రీ రెండు వేల పాటలు రాసి ఫ్యానీ క్రాస్బి అనేటువంటి శ్రీ రెండు దాదాపు టూ థౌజండ్ సాంగ్స్ ఆమె రాసింది ఆమెకి కళ్ళు లేవు కానీ ప్రపంచానికి రెండు వేల పాటలు తన సుమధురమైనటువంటి సంగీతంతో తన యొక్క గొంతుతో అనేక పాటలు పాడింది తాను రాసిన పాటలే పాడి అనేక మంది యొక్క హృదయాలలో ఆనందాన్ని నింపింది ఫ్యానీ క్రాస్బి నాకు కళ్ళు లేనటువంటి వాళ్ళు చాలామంది భిక్షాటన చేసుకోవచ్చు ఎలాగో బ్రతకవచ్చు కళ్ళు లేవనని అందరికీ చెప్పి జాలిని సానుభూతిని పొంది ఎంతో డబ్బు సంపాదించవచ్చు కానీ ఆమె పని చేయలేదు కదండి ఎంత గొప్ప విషయమో చూడండి ఎంత ఔన్నత్యమో చూడండి ఎంత మంచి గుణగణమో చూడండి జాన్ బ్యానియన్ అనేటువంటి ఒక వ్యక్తిని దాన్ని జైల్లో వేస్తే అద్భుతమైన పుస్తకాలు రాశాడు రెండు పుస్తకాలు ఈ ప్రపంచానికి బైబుల్ తర్వాత బైబుల్స్ లాగా రెండు పుస్తకాలు ఆయన ఈ ప్రపంచానికి పరిచయం చేశాడు వాటిలో ఒకటి యాత్రికును ప్రయాణము రెండవది పరిశుద్ధుల పోరాటం ఈనాటికి క్రైస్తవ ప్రపంచం ఆ పుస్తకాలు చదివి ఆనందిస్తూ ఉన్నాయి కోరిటన్ భూమి అనేటువంటి ఒక అద్భుతమైనటువంటి శ్రీ పద్నాలుగు సంవత్సరాలు యూదులను ఆనాడు హిట్లర్ చ కిరాతకంగా చంపివేస్తూ ఉంటే తన ఇంట్లో వారికి శరణార్థురాలుగా ఉండి ఆ కారణాన్ని బట్టి మరి నియంతైనటువంటి హిట్లర్ యొక్క ఆగ్రహానికి బలి అయిపోయి ఆమె కాన్సన్ట్రేషన్ క్యాంప్స్లో పద్నాలుగు సంవత్సరాలు తన జీవితాన్ని గడిపింది జైల్లో కష్టమైన పనులు చేసింది ఒక మంచి పని కోసం కష్టపడిందా బయటకు వచ్చిన తర్వాత యుద్ధాల్లో మరి గాయాలు పొందినటువంటి వాళ్ళ కోసం మరి యుద్ధ శరణార్థ శరణాలయాలు కట్టింది అనేక మంది గాయాలు మానిపే శ్రీగా కోరిటన్ భూమి అనేటువంటి శ్రీ తన జీవితాన్ని అంకితం చేసింది 
యేసు ప్రభు పిలుస్తున్నాడు రండి పేతురు యోహాను ఆంధ్రయ యాకోబు మీరు రండి నేను మిమ్మల్ని మనుషులను పట్టు జాలర్లుగా చేస్తాను కామ్ ఫాలో మీ ఎందుకోసం అంటే నేను ఎందుకు పిలుస్తున్నానో తెలుసా అనేక మంది జీవితాలు చీకట్లో ఉన్నారు నిరాశలో ఉన్నారు నిస్పృహలో ఉన్నారు అనేక మంది ఆత్మహత్య చేసుకుందామని ఆలోచన చేస్తున్నారు ఒకవేళ ఈ కార్యక్రమం అందుకే దేవుడు మీ వద్దకు తీసుకొని వచ్చాడు ప్రియులారా నిరాశలో ఉన్నారా నిస్పృహలో ఉన్నారా శరీర అనారోగ్యం మిమ్మల్ని బాధిస్తూ ఉన్నదా ఆర్థిక సమస్యలతో మీరు చిక్కుకొని ఉన్నారా భార్యాభర్తలుగా విడిపోయారా మీ బిడ్డలు పెంచి పోషించిన తర్వాత మీ పిల్లలు మిమ్మల్ని పట్టించుకోవట్లేదా అవును నేను మిమ్మల్ని శాశ్వతమైన ప్రేమతో ప్రేమిస్తున్నాను విడువక మీ ఎడల నేను కృప చూపుచున్నాను అన్నాడు ఫ్రెండ్ ఈ రోజున యేసు ప్రభు మన పట్ల ఎంతో ప్రేమ కలిగి ఉన్నాడు చింతించకు దుర్దినములు రాకముందే ఇప్పుడు నాకు వీటి ఎందు సంతోషం లేదని చెప్పు సంవత్సరములు రాకముందే నీ బాల్య దినములందే సృష్టికర్తను స్మరణకు తెచ్చుకోమంటున్నాడు ఈ రోజున ఆ ప్రభు సన్నిధిలో నిన్ను తగ్గించుకొని ఆయన్ను వెంబడించు ఆయనకు నీ పట్ల చాలా గొప్ప ఉద్దేశం ఉన్నది వీళ్ళు ఉద్దేశం లేకుండా జీవించేస్తున్నారు వీరు బ్రతుకు తెరువు కోసమే బ్రతుకుతున్నారు కానీ జీవించి ఇతరులకు కూడా మేలు చేస్తే జీవితం ఆనందంగా ఉంటుంది కదా ఇతరుల కోసం శ్రమ పడితే జీవితం ఎంత ఆనందంగా ఉంటుంది ఎవరికైనా మీరు సహాయం చేసి చూడండి మీ హృదయం ఎంత ఆనందిస్తుందో చూడండి ఎవరన్నా మీ ఎదుట సహాయం పడే సహాయం చేయమని అడిగినప్పుడు మీరు సహాయం చేయకుండా హృదయాన్ని కఠినం చేసుకుని యువతలకు రండి మీ మనసు ఎంత బాధపడుతుందో చూడండి మనందరం ఆఫ్టర్ ఆల్ సంతోషం కోసమే కదా ఈ లోకంలో బ్రతుకుతుంది దేవుడు కావాలంటే సంతోషం కావాలంటే నీతి కావాలంటే పరిశుద్ధత కావాలంటే ఆ నిత్య రాజ్యం చేరాలంటే యేసు ప్రభువును మనం కలిగి ఉండాలి యేసు ప్రభు శిలువ మీద మన తన ప్రాణాన్ని అర్పించాడు రండి నా గురించి ఇతరులకు చెప్పండి అలా చెప్పటానికి ఆయనకి కొంతమంది కావాలి యేసు ప్రభు వారు జీవించుచున్న ఆ దినాలలో ఇదిగో నలుగురు వ్యక్తులను పిలిచాడు వారి పట్ల దేవుడికి ఎంత గొప్ప ప్రణాళిక ఉందో చూడండి వారిని పేరు పెట్టి పిలుస్తున్నాడు పేతురు యోహాను ఆంధ్రేయ యాకోబు పేర్లు చెప్తే ఆశ్చర్యపడిపోతారు కదండి చాలామంది బైబిల్ ఏం చెప్తుందో తెలుసా నీ తల్లి గర్భంలో ఉన్నప్పుడే నేను నిన్ను నా కనులు చూచినవి అంటే మనం తల్లి గర్భంలో ఉన్నప్పుడే ఆయన మనం ఎవరో తెలిసాడు అండి తెలిసాంట ఆయనకి అంటే మనల్ని ఈ లోకంలో సృష్టించడానికి కూడా ఆయన దగ్గర ఒక కారణం ఉన్నది అందుకే మనం సృష్టించబడ్డాం ఆ విషయాన్ని మర్చిపోతే ఎలా మిత్రమా ఈ లోకంలో శాంతి సమాధానాలు ఎక్కడ దొరుకుతాయి ప్రసంగ గ్రంథం పన్నెండో అధ్యాయము ఇలా ఉందండి మూడవ వచనము చూసినట్లయితే మూడవ వచనము నుండి మనిషి యొక్క జీవితం ఈ లోకంలో దేవుని కొరకు జీవించకపోతే ఆ సృష్టికర్తను స్మరించకపోతే అతని జీవితం ఈ లోకంలో దినదినానికి అర్ధరహితంగా మారిపోతుంది శరీరంలో ఉన్న బలం తగ్గిపోతుంది శరీరంలో ఉన్నటువంటి అవయవాలు క్షీణించిపోతాయి దుఃఖంతో బాధతో అతని జీవితం ఎలా అయిపోతుంది అంటే శరీరంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి అవయవం కూడా క్షీణించిపోతుంది ఎందుకంటే అవి మంచి పని కోసం వాడబడటం లేదు గనుక జ్ఞానైన సలోమ్ అని చెప్తాడు కదా నీ జీవితం ఈ లోకంలో దేవుని తెలుసుకొని ఆయన ఎందు భయభక్తులు కలిగి జీవించటం ద్వారా ఆయన కొరకు శ్రమించటం ద్వారా ఇతరులకు మేలు చేయటం ద్వారా నీ జీవితానికి ఒక అర్థం దొరుకుతుంది పరమార్థం దొరుకుతుంది మూడో వచనం నుంచి పన్నెండో అధ్యాయం చివరి దాకా ఆ మనిషి యొక్క మానవుని యొక్క శరీరంలో ఉండేటువంటి అవయవాలు ఏమైపోతాయో రాస్తా ఉన్నాడండి ఆ దినమందు ఇంటి కావలి వారు వంగుదురు బలిష్ఠులు వంగుదురు విసరువారు కొద్దిమంది ఒకటి చేత వా వాని పని చాలించుకొందురు కిటికీలలో గుండా చూచువారు కానలేక ఉందురు తిరగటి రాళ్ళు ధ్వని తగ్గిపోవును వీధి తలుపులు ముయబడును పిట్ట యొక్క కోత ఒకడు కూతకు ఒకడు లేచును సంగీతము చేయు స్త్రీలు నాదము నాదము చేయుట మానివేస్తారు కనుక నిశ్శబ్దంగా ఉంటారు ఎత్తైన చోటుకు భయపడుదురు మార్గముల ఎందు భయంకరమైన దృశ్యములు వారికి కనబడును బాదము వృక్షము పువ్వులు పూయును మిడత బరువుగా ఉండును ఏలయనగా ఒకడు తన నిత్యమైన ఉనికికి పోవుచు ఉన్నాడు వాడు 
నిమిత్తమై ప్రలాపించువారు వీధులలో తిరుగుదురు ఇక్కడ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ అంటే బాల్యం దగ్గర నుంచి చూసినట్లయితే వ్యక్తి చాలా ఆరోగ్యంగా ఉంటాడేనని యవనంలో వచ్చేటప్పటికి అతని శరీరంలో బలం అనేటువంటిది తారాస్థాయికి చేరుకుంటుందని తర్వాత వృద్ధా వృద్ధాప్యానికి వచ్చేటప్పటికి తన శరీరంలో ఉన్న ప్రతి అవయవం కూడాను క్షీణించడం అంటే తా బలం తగ్గిపోవటం అనేటువంటిది సైన్స్ ప్రకారం కూడా మనం ఈనాటికి ఈ విషయాలను మన శరీరంలో వచ్చే మార్పులను చూస్తూనే ఉన్నాం కదా ఎలా ఉంటుందంటే వారి యొక్క ఆ దినమున ఇంటి కావలి వారు బలిష్టులు వంగుదురు అంటే వాళ్ళ మోకాళ్ళల్లో బలము తగ్గిపోతూ ఉంటుంది అందుకని ఆర్థరాయిటీస్ అండి అంటారు అంటే కాల్షియం తగ్గిపోతున్నాయి అండి ఎముకలు గుళ్ళబారిపోతున్నాయి అనేటువంటి డిసీజ్ ఈరోజున బాగా స్ప్రెడ్ అయిపోయింది కాల్షియం డెఫిసెన్సీ అనని రొమ్ముతాయిడ్ ఆర్థరాయిటీస్ అనని అంటే శరీరంలో ఎముకల్లో బలం అంటే ఎప్పుడైతే తగ్గిపోతుందో ఆ వ్యక్తి చేయవలసిన పనులు చేయటం తగ్గించేస్తూ ఉంటాడు అలానే చూసినట్లయితే వారి యొక్క కిటికీలలో నుంచి తొంగి చూసేటువంటి స్థితి తగ్గిపోతుంది అంటే కంటిలో ఉండేటువంటి చూపు తగ్గిపోతుందనని వృద్ధాప్యం పెరిగే కొంది ఏమండి క్యాటరాక్ట్ అంటారు చూడండి శుక్లాలోచని అంటారు అంటే ఏజ్ని బట్టి వయసును బట్టి శరీరం లోపల ఆ కళ్ళ లోపల ఈ యొక్క చూపును తగ్గించేటువంటి ఈ యొక్క క్యాటరాక్ట్ పెరిగిపోతూ ఉంటుంది అలానే చూసినట్లయితే వెండి తాడు తెగిపోతుంది కిడ్నీలలో నుంచి ఆ రక్తం అంతా శుద్ధీకరించి మరి వచ్చేటువంటి ఆ యూర్నరీ ట్రాక్ సిస్టమ్ అంతా కూడా నువ్వు చెడిపోవటం అలానే బావి మీద ఉన్న చక్రము ఊడిపోతుందనని బంగారు చక్రం ఊడిపోతుందనని ఈ శరీరం మొత్తానికి మన బాడీలో ఉన్న ఐదు లీటర్ల బ్లడ్ మొత్తం కూడా అది శరీరంలో ఉన్న ప్రతి అవయవానికి అంటే మెదడులోనికి చివరికి అరికాలులో ఉన్నటువంటి చిన్న చిన్న నర్వస్ కూడా నువ్వు బ్లడ్ సప్లై చేసేటువంటి పంపింగ్ హార్ట్ హార్ట్ బ్లడ్ని పంప్ చేస్తుంది కదండి ఆ కెపాసిటీ తగ్గిపోతుంది కనుక ఒక రోజున ఆ యొక్క బంగారు తాడు తెగిపోవటం ఆ చక్రం ఊడిపోవటం అంటే హార్ట్ ఫంక్షనింగ్ ఆగిపోతుంది దాన్ని హార్ట్ అటాక్ అని అని పెరాలసిస్ అని అని మన ఈ రోజున శరీరంలో ఇలాంటి వ్యాధులు వస్తున్నాయి అంటే జీవితం ది రోజు రోజుకి క్షీణించిపోవటమే కానీ గడ్డి వలె అది వాడిపోతుందే కానీ మరలా అది పునరుజ్జీవం కాదు కదా కాబట్టి ఇలాంటి పరిస్థితి రాకముందే యవ్వన కాలంలోనే దేవునికి నీ జీవితాన్ని అప్పగించాలి క్రీస్తును చేరుకోవాలి ఏసును తెలుసుకోవాలి ఏసు యొక్క ప్రేమను గుర్తెరగాలి ఏసు నా కోసం ఏం చేశాడు నా పాప జీవితాన్ని విడిపించుట కొరకు ఆయన సెలవులో వ్రేలాడాడు కమ్ టు క్రైస్ట్ మై డియర్ ఫ్రెండ్ ఈ కార్యక్రమం ద్వారా ప్రభు నిన్ను ఆహ్వానిస్తున్నాడు యవన కాలంలోనే పేతురు యోహాను యాకోబు ఆంధ్రేయులు వచ్చేసారు వారికి యేసు ప్రభు కల్పించిన స్థానం చాలా గొప్పది కదండి వాళ్ళకి నాలుగు సింహాసనాలు ఇచ్చాడు పన్నెండు మందిలో నాలుగు సింహాసనాలు వాళ్ళే నలుగురు కూడాను బ్రదర్సే ఏమండి ఎంత గొప్ప ఆధిక్యతను వాళ్ళు సంపాదించారు ఈ ప్రోగ్రామ్ చూసిన సోదరుడ విచారంలో ఉన్నట్లయితే దిగులుతో ఉన్నట్లయితే ఈ లోకంలో గొప్ప వాటిని నేను వెతుకుతున్నావేమో ఈ లోకంలో నేను చాలా గొప్పవును కావాలి పేరు సంపాదించాలి డబ్బు సంపాదించాలి ఓకే అవన్నీ ఈ లోకంలో యేసు ప్రభు లేకుండానే చాలామంది సంపాదిస్తున్నారు కానీ వాళ్ళకి శాంతి లేదు సమాధానం లేదు కానీ యేసు క్రీస్తుని కలిగినట్లయితే ఈ లోకంలో ఆయన కొరకు నువ్వు జీవించినట్లయితే ఏమండి ఈ లోకంలో ఏది సంపాదించినా ఏదో ఒక రోజును చనిపోవాలి కదా మనతో ఏం తీసుకొని వెళ్ళాలి మనం ఈ లోకంలో చేసిన మంచి కార్యాలే క్రీస్తును బట్టి ఆయన నామంలో చేసిన ప్రతి కార్యం మన వెంట వస్తుందంట భూ రాజులు తమ మహిమను తీసుకుని వచ్చేదరు అని బైబిల్ చెప్తా ఉంది ఎక్కడికి వెళ్తారు పరలోక రాజ్యానికి వెళ్ళేటప్పుడు మన నీతి క్రియలే మనతో వస్తాయట మరి పేతురు యోహని యాకోబుల జీవితాలను గురించి మనం ఏం నేర్చుకుని వారు వెంటనే వారి వలలను విడిచిపెట్టి తన తండ్రిని విడిచిపెట్టి క్రీస్తును వెంబడించారంట అందుకే వారి జీవితాలు చరిత్రార్థకంగా బైబిల్లో ఉన్నాయి బైబిల్లో చూసిన ఈ పేర్లు ఆ పరలోక రాజ్యంలో వారి పేర్లు చిరస్థాయిగా మిగిలాయి ఈనాడు మీరు కూడా యేసుక్రీస్తుని వెంబడించడానికి ఈ లోకంలో ఏదో లేదనని ఏదో పోగొట్టుకున్నానని అని ఆ వాటి నిమిత్తమే దుఃఖపడుతూ జీవితాన్ని సమాధి చేయకండి ఈరోజున యేసు ప్రభుకి మీ హృదయంలో తావేయండి ఏమండి ఆ రోజు పేతురు యోహాను యాకోబులనే కదా పిలిచింది ఆంధ్రయనే కదా నన్ను పిలిచాడు ఆ దేవుడు అంటే బైబుల్ ఏం చెప్తుందండి మనందరినీ పిలుస్తున్నాడు ఈ లోకంలో ఉన్న ప్రతి వ్యక్తిని పిలుస్తున్నాడు ఆయన 
ఆయన ప్రతి ఒక్కరిని పిలుస్తున్నాడంట సర్వజనులారా నా మాట ఆలకించండి ప్రతి ఒక్కరూ యేసు ప్రభు సెలువు మీద సమాప్తమైందని అని చెప్పాడు అదేంటంటే తెలుసా పరలోక రాజ్యంలో ప్రతి ఒక్కరికి స్థలాన్ని ఆయన సిద్ధపరిచాడు ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు నీ కార్యక్రమం ద్వారా సహోదరి సహోదరులారా మనల్ని అందరినీ ఆయన ఆ పరలోక రాజ్యంలో స్థానాన్ని ఏర్పాటు చేశాడు పిలుస్తున్నాడు మీ హృదయాలను తెరవండి ఆయన ఆహ్వానించండి మీ జీవితం సంతోషంగా ఉంటుంది మీరు జీవించే జీవితం ఈ లోకం కోసం కాదు ఒక ఉద్దేశంతో ఈ లోకంలో జీవిస్తారు కనుక జీవితం ప్రతిదినం ప్రతిక్షణం ఒక క్రియేటివ్గా ఉంటుంది ఒక లైఫ్ కూడా ఒక ఛాలెంజింగ్గా ఉంటుంది అలాంటి జీవితం మీకు కావాలా అలా అయితే ప్రార్థన చేసుకుందాం పరిశుద్ధుడ ప్రేమ కలిగిన తండ్రి నీవు ఆనాడు నీ శిష్యులైనటువంటి పేతురు ఆంధ్రేయ యోహాను యాకోబులను పిలిచావు వారి సమస్తాన్ని విడిచిపెట్టారు చేపలు పట్టుకునే వృత్తిని విడిచిపెట్టి ప్రజలకు ఆనందాన్ని ఇచ్చేటువంటి నీ సువార్తను ప్రకటించారు నీ నీతి బోధలు అనేక మందికి అందించి వారి హృదయాలను సంతోషంతో నింపారయ్యా కడకు నీ కొరకు హతసాక్షులుగా చనిపోయారయ్యా జీవితం యొక్క విలువను తెలుసుకున్నారు ఈనాడు ఈ కార్యక్రమాన్ని చూస్తూ ఇంకా బాధలను ఇంకా కష్టాల ఊబిలో ఉన్నటువంటి ప్రతి సోదరిని ప్రతి సహోదరిని జ్ఞాపకం చేసుకునండి వారి ప్రతి కన్నీటి బాష్ప బిందువును నేను తుడిచి వేస్తానన్నావు కదా తండ్రి ప్రవ్వా ఇప్పుడే నీ సన్నిధిలో ప్రార్థిస్తున్నాను మా సహోదరి సహోదరుల యొక్క కన్నీరును తుడిచి వేయండి ప్రవ్వా నీ పరిశుద్ధాత్మతో ప్రతి బిడ్డను నింపండి ఆదరించండి నీ మార్గంలో నడిచేటట్లుగా నీ బిడ్డలందరినీ దీవించమని యేసు నామంలో స్థుతించి ప్రార్థిస్తున్నాను ఆశపడే వారికి ఇదే మా ఆహ్వానం మన గుంటూరు పట్టణంలో నెహ్రూ నగర్ ఏడో లైన్ లోని హౌస్ ఆఫ్ ప్రేయర్ ఫెలోషిప్ చర్చ్ నన్ను జరిగే ఆదివారం ఆరాధనకు మిమ్మల్ని ఆహ్వానించుచున్నాము ఆదివారం ఆరాధన సమయం ఉదయం పది గంటల ముప్పై నిమిషములకు మా అడ్రస్ హౌస్ ఆఫ్ ప్రేయర్ ఫెలోషిప్ చర్చ్ నెహ్రూ నగర్ ఏడో లైన్ గుంటూరు మా సెల్ ఫోన్ నెంబర్ నైన్ త్రీ నైన్ ఫోర్ సెవెన్ ఎయిట్ డబల్ టూ త్రీ సెవెన్ అలాగే జీరో ఎయిట్ సిక్స్ త్రీ డబల్ టూ డబల్ వన్ నైన్ ఎయిట్ జీరో మరియు మా ఉదయకాలపు ఆరాధన ఆర్టీసీ కాలనీలోని హౌస్ ఆఫ్ ప్రే ఫెలోషిప్ చర్చ్ నందు ఎనిమిది గంటల నుండి పది గంటల వరకు జరుగును అడ్రస్ ఆర్టీసీ కాలనీ ఒకటో లైన్ గుంటూరు అందరూ ఆహ్వానితులే దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించునుగాక ఆమె 